ഹായ് അസ്ലാം വലൈക്കും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഗാർലിക് ബ്രെഡാണ് ഇത് ഗാർലിക് ബ്രെഡ് ഈ ഷേപ്പിലല്ല നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക പക്ഷേ ഞാൻ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു എന്ന് മാത്രം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഗാർലിക് ബ്രെഡിൻ്റെ അതേ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് അപ്പം നമുക്കിത് നല്ല ടേസ്റ്റിയായി വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നിങ്ങൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ജംഷിദാസ് കിച്ചൺ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്തിയ ശേഷം നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണൂ കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു ബെല്ലേക്കണും കൂടി കാണും അതും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി രണ്ട് കപ്പ് മൈദയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പിൽ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും അത് രണ്ടും കൂടെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു അരക്കപ്പ് ചെറു ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ മൈദമാവ് ആ ഒരു ഈസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത വെള്ളം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടിയാണ് അത് ഇതിന് ടേസ്റ്റ് കൂടാൻ വേണ്ടി ആണ് ഇടുന്നത് അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇട്ടാൽ മതി പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഓയിലിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാം ഒന്നുകൂടെ ടേസ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ ബട്ടർ ഇല്ലെങ്കിലും ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു ഈ മാവിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സുമാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ചുവന്ന മുളക് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇത് നന്നായി യോജിപ്പിച്ച ശേഷം ഈ ഒരു ഈസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച ആ ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അത് അതുകൊണ്ട് ഇത് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ ചപ്പാത്തി മാവിനൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കണ പോലെ ആദ്യം സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച ശേഷം കൈവച്ച് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് പൊങ്ങാൻ വെക്കേണ്ട ഒരു സമയം വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചേർത്തെടുത്ത് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് കൈവച്ച് നന്നായി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇനി വെള്ളം കുറവാണെന്ന് തോന്നിയാൽ ഒരു സ്പൂണെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ ഒക്കെ കുറവ് വരുള്ളൂ അതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കുക ഒരു രണ്ടോ മി മൂന്നോ മിനിറ്റ് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് പൊങ്ങാനായി നന്നായി ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തടവിയെടുത്ത ശേഷം അതുപോലെ ഈ മാവിൻ്റെ മുകളിലും ആക്കി കൊടുക്കുക അത് അത് നമുക്ക് പൊങ്ങാൻ വരണ വെക്കണ സമയം ഡ്രൈ ആയി പോവാതിരിക്കാനാണ് ഇതുപോലെ ഓയിൽ തടവി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് നന്നായി അടച്ച് വെക്കാം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇതാ ഇതുപോലെ ആയിക്കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നന്നായി പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് മാവൊക്കെ അപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായി കുഴച്ചെടുത്ത ശേഷം രണ്ട് ഉരുളയാണ് ഞാൻ ആക്കിയെടുക്കുന്നത് നന്നായി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്കിത് രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരേ സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഓരോ ഉരുളയും നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം അതിനായി കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഒരിത്തിരി മാവ് തൂകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എത്രത്തോളം വട്ടത്തിലാണോ വേണ്ട അത്രയും വലുപ്പത്തിൽ പരത്തിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് കേക്ക് ടിന്നിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു നമ്മളെ കേക്ക് ടിന് എത്രത്തോളം വട്ടം ഉണ്ട് ആ അത്രയും വട്ടത്തിൽ നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കാം പിന്നെ നല്ല കട്ടി കുറഞ്ഞ് പരത്തിയെടുക്കരുത് കുറച്ച് കട്ടിയിൽ വേണം പരത്തിയെടുക്കാൻ 
അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേക്ക് ടിന്നിലാണ് ഞാനിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനടിയിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കട്ടിയിലാണ് കാണാനുണ്ടല്ലോ അതിനുള്ളിലേക്ക് അത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വശങ്ങളൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നന്നായി ശരിയാക്കി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് മറ്റേ ഉരുളയും കൂടെ അതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ അതും പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ വെക്കാനുള്ളതാണ് അതുവരെ ഇത് ഈ ട്രേയിൽ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു പരത്തിയ മാവുണ്ടല്ലോ അതിൽ ഇതുപോലെ ഫോർക്ക് വെച്ചൊന്ന് കുത്തി കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഉള്ളിലിടുന്ന ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ അതിനുള്ളിലേക്ക് ഒന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫോർക്ക് വെച്ച് കുത്തി കൊടുക്കുക പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു നാൽപ്പത് ഗ്രാം ബട്ടറാണ് ആ ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു വൺ ബൈ തേർഡ് കപ്പ് ഒരു അരക്കപ്പ് മല്ലിയിൽ ഉണ്ടാവും അത് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് ഈ ബട്ടറിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം നമുക്കിത് നന്നായി ഒന്ന് ഈ ഒരു ബ്രെഡ് പീസിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ബട്ടറ് ഉപ്പില്ലാത്തതാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പുകൂടെ ഇട്ട ശേഷം ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ ഉപ്പുള്ളതാണെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ തന്നെ മതിയാവും അതിനുശേഷം ഇനി വേണ്ടത് ഇതൊരു സ്പൂണ് ബട്ടറിൽ ഞാനൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്ത ഗാർലിക്കാണ് വെളുത്തുള്ളി നല്ല കൊത്തിയരിഞ്ഞ വെളുത്തുള്ളിയാണ് അതൊരു സ്പൂണ് ബട്ടറിൽ ഞാനൊന്ന് വാട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ക്യാപ്സിക്കം ഇത് ക്യാപ്സിക്കം ഒരു ക്യാപ്സിക്കം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അതും കൂടി ഇതിന് മുകളിലിട്ട് കൊടുക്കുക എത്രത്തോളം ഇടണം എന്നുള്ളതൊക്കെ അതൊക്കെ നിങ്ങളെ തീർത്തും നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി അത് ഇടയിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു എന്നുള്ളൂ അത് ഒരു സ്പൂണ് ബട്ടറിൽ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തതാണ് പിന്നെ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് അത് അതിൻ്റെ മേലെ ഇട്ടുകൊടുക്കുക എരിവ് എത്രത്തോളം വേണം എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഞാനൊരു ചെറിയ കഷ്ണം സവാള കൊത്തി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൂടെ ഇതിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊട്ടും വേവിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അതങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് കുറച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു ചെറിയ പീസ് എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ചീസാണ് മിൽക്കി മിസ്റ്റിൻ്റെ ചീസാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊരു ഗ്രേറ്ററിൽ വെച്ച് ഒന്ന് ചീകിയെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എത്രത്തോളം വേണോ അത്രയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഫില്ലിങ് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് മേലെ നേരത്തെ പരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ മറ്റേ ഷീറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിൽ വെച്ച ഫില്ലിങ്ങിൽ വെളുത്തുള്ളി മാത്രമേ ഒരു സ്പൂൺ ബട്ടറിൽ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതൊരു നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു പച്ച ടേസ്റ്റ് വരണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തത് മറ്റതിനൊന്നും മറ്റതൊന്നും അങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടില്ല അതൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ നേരത്തെ ഉള്ള ആ ബട്ടറിൻ്റെ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മല്ലിയില ബട്ടർ മിക്സ് അതുപോലെ കുറച്ച് ഗാർലിക്കും കൂടെ പിന്നെ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് വേവിച്ച ശേഷം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തിരി പ്രയാസമായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഇതിന് മേലെ ഒന്ന് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എത്രത്തോളം വലിപ്പാണോ അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ നമുക്കിതൊന്ന് കത്തി വെച്ചൊന്ന് വരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു വരയിൽ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ എത്രത്തോളം വലിപ്പത്തിൽ ഓരോ പീസും വേണം അതുപോലെ നമ്മൾ വരച്ചു കൊടുക്കുക ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ 
ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുമല്ലോ മനസ്സിലാവണ കാണുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഒരു ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും അതുപോലെ മൂടി വെക്കുക അതൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതൊന്ന് പൊങ്ങി വരാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അത് ഒരു കേട്ടിൻ്റെ പകുതി വരെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിതിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായി പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ എഗ് ബാഷ് ഒന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി കാരണം നമ്മൾ ബട്ടർ ഓൾറെഡി അതിന് മേലെ ബട്ടർ മല്ലിയില മിക്സ് ചേർത്തതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ എഗ് മി എഗ് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു കളർ കിട്ടും പിന്നെ ബട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ ആയി കിട്ടും പക്ഷേ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് ഓവണിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്യണത് ഇതൊരു നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ഞാനിത് ബേക്ക് ആവാനെടുത്ത സമയം അപ്പോൾ ഓരോ ഓവണിലും ചിലപ്പം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറച്ചൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാം അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഭവമാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക ഇപ്പോൾ ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഓരോ സൈഡിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാനുണ്ടല്ലോ ഇനി നമുക്കിത് ഓവണിൽ നിന്ന് മാറ്റാം നല്ല പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ബ്രെഡൊക്കെ അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഭവമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ ജംഷിദാസ് കിച്ചൺ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം നല്ല ചൂടാണ് അപ്പം ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ അടുത്തൊരു നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നത് വരേക്കും ഈ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി